？什么？老大害怕蜘蛛？你能不能不提关键词啊？你就不能想想为什么大嫂这么关爱老大，这么关心老大啊？是不是？老大我什么都没听见吧？嗯，对。蓉儿，就冲你这份情，就算全天下都知道我怕蜘蛛，那又如何？花荣对秦尚成，终归是有情的。哎，好了好了，比赛继续啊！哦，继续。嗯，二号问题，荣姐姐最难忘的是什么时刻？哈哈金大哥，你交的是白卷啊？我们少爷有大将之风，知道礼让别人，不像有些人呢。哎，哼，不像你。哎你，甲板上的求婚。小丫头嘴强牙硬，还说不偏袒我，每一道题都在复唱复碎。现在是六号问题，荣姐姐最喜欢的兵器是什么？兵器。三二一，正确答案，软件。哎。<笑>哎呀！哼！你你被回下，迷雾中轻回出，红色加一张亮，就像大雨中飘荡。静静的，胜负已分，还要再比下去吗？亲亲的，你别欺人太甚了你！哎，好好说啊。金茂自叹不如，愿同父说。少爷，哎哎哎哎，小姑娘，你家主子都发话了，皇上不计太监几分，你说谁是太监啊你？嗯。最后一题，无论输赢，我只想知道你们的答案。好、啊，那就如蓉儿所愿。好，我最大的梦想是什么？不用写，直接说。你最大的愿望就是嫁给我。哎，就是、就是、嘛。荣姑娘，她应该是想成为行侠仗义的女侠。路见不平，拔刀相助。这一直是她的梦想。从她崇拜云鹤。到现在，自己成为了花花大侠，他从未变过。秦上车，这次真的是你错了。少爷，少爷，哎，去，吉一文比老大差远了。你说说，猜题不行，喝酒也太差劲。你给我闭嘴！好好好，好好的。少爷，你没事吧？少爷，蓉儿，你看，最了解你的人还是我。恭喜你啊，你赢了。蓉姐姐。蓉儿。哎。蓉儿。蓉儿老大，不是，他应该开心才对，怎么反而又不开心了？是啊，我觉得吧
，一定是老大。你把大嫂看得太透了，让她觉得没有一点秘密可言。小姑娘害羞，不行，那就是好胜心太强了。你想啊，你文斗赢了她，那小姑娘不乐意呗。哎呀，老大，你别生气了，我已经让张杰去找婉薇要最后一题答案了，答案很快就会揭晓的，对不对？来了，老大，拿来，快回去。哦、没想到，又让金一文那小子答对了。哦，嗯，原来输的是我。你，哎，荣姐姐，你你再这样涮，这个肉就糊锅了。婉婉，我真想把秦商城那个榆木脑袋敲开看看，里面装的到底是不是一团浆糊。我娘说过，男人啊都自恋，认为全天下的姑娘好像都要围着他们转。说的太对了，我跟你说，那些臭男人天天就知道自以为是，根本就不知道我们想要什么，天天就知道以对我们好啊为理由，然后替我们做决定，也不考虑我们想要什么东西。哦，嗯，哎呀，气死我了。不过荣姐姐，你也别太在意了。你又不是第一天认识秦商城，对吧？其实他就是就是因为认识的久了，所以才觉得可悲。金雄都知道我想要什么，可是他却不知道。哎呀，气死我了！不行，再来一遍。你还跑？你呀，摔死你！呀呀，摔死你！别抢！女侠，老大，重点可能是并肩二字。我觉得应该是云鹤大侠。哎，老大，我就不明白了，这云鹤大侠到底有什么魅力，能这么吸引大嫂啊？就是。豌豆环节，是一个叫司徒成的人获得了冠军。司徒成。是，司徒成本来就是重点怀疑对象，但我调查清楚了，他没有问题。接下来的比赛，继续盯紧这个人。是，司徒成是没问题，不代表他就不是云鹤。果然是负心汉，赢了文斗一天都不见踪影，还指望着他能道歉，我真是痴人说梦。嗯蓉儿，我知道错了，我不该忽视你的梦想。你想当女侠，我以后全力支持你。我是一个海盗，说不出那些风花雪月的诗词歌赋，但我对你的心，天地可借，日月可照。还说不会了。其实从你我拜堂成亲的那一刻起，我就已经决定了，这辈子不会让任何人欺负你。不让你受任何委屈，但这次欺负你的人却是我。你生气也是应该的，但是你生气吧，我就心疼。想必你也不太好受。你说我们就这样恶性循环下去，也不是个办法。你等一下，你老实交代，这些话是谁教你的？我自己悟出来的。是不是有带钱给你打的草稿？怎么可能？绝对不是，是我自己想的。哦，蓉儿，嗯，你是想嫁给我的对吗？我现在不想回答你这个问题。那我就当你默认了。不是
你现在脑子里只有这件事吗？当然，和你白头偕老是我这辈子最大的梦想，其他一切都没有这个重要。你难道不想嫁给我吗？哎，我当然想了，可是以后的生活又不能单只靠情感去维系，还要靠两个人。想就够了，其他一切都不重要。可是对我来说很重要。江城，你到底知不知道我在想什么？你是不是觉得我的梦想都是儿戏而已？你能不能尊重尊重我的感受？我当然尊重你的感受了，你的梦想我也会全力帮你实现的。哎呦，我的梦想不需要你帮我实现。那你想考谁？金一文吗？能赢吗？金兄，嘿，你呢就负责好好养身体，比赛的事情交给我了。那可、个、真是有劳荣姑娘了。哎，不客气。不过金兄啊，你以后还是少喝点酒吧。来生照顾好你家主子、嗯，等我去赢个第一回来。你放心。荣姑娘，我一定会给您请全万江最好的师傅。天哪，金叔，你真是太仗义了！嘿，呃，你脸色怎么这么难看？要去休息吗？啊，没事。哦，好，那就好。嘿，花荣姑娘，请。花荣姑娘，你稍等一下，我已经请了万江最好的射箭师傅过来。嗯，麻烦你了。
孙大莽师傅今天拉肚子了。啊？去去去去去！报，柳叶先生他今天发烧了。嗯啊，这么巧吗？哎，去去去去去！报，李广老爷子的孙子今天着凉了。这是谁在背后捣鬼？谁最不希望我赢，谁就是罪魁祸首。去上城吗？那还能有谁啊？哎呀，太欺负人了！我要去找他理论。哎，文文，哎，就要让他去，让他去收拾秦商城。哎呀，太过分了。也行，不过呢，他秦商城最好吃的，我是坚决不会去求他的。趁早死了这条心吧。对，不行，来不及了，我们自己练，一样能赢。走，走。现在想让蓉儿退出是不太可能了，她想参加武斗的心比谁都强烈。你笑什么呀？哎呀，老大，其实你不用这么努力练剑了，凭你的能力想一下这武斗会不是分分钟吗？他说要取得武斗大赛的胜利，啊，他是不是在暗示我要让着他？老大，你先别想这么多，等当务之急是不是得先考虑大嫂的生命安全？对不对？只有他赢不了武斗赛，他才能回天楚，一劳永逸啊！哎，所以你做了什么？哎，我只是把老大的教诲放在心里，学会了随机应变和未雨绸缪。说人话。哎，我呢，就是买通了所有万江的射箭师傅。哎，你放心，大嫂绝对赢不了比赛，没人教他。秦上城。文文姑娘。是荣儿让你来的吗？是我自己有话要说。你，我才不管你是什么海盗王，你从头到尾都没有了解过荣姐姐，总是自以为是的替她安排，但你根本就不知道她在想什么。嗯，那他想要什么？你用你自己的心去感受啊。你知道在一段感情当中最大的悲哀是什么吗？就是他想要一个苹果，你却给了他一车梨。梨不好吃吗？为什么要吃苹果？哦，嗯，真是无可救药。等一等，婉婉姑娘，还望你告诉我蓉儿现在在哪。
。哈，那还要看看你够不够格呢。我。怎么样？现在够格了吗？勉勉强强吧。过来。嗯。拿弓。好好拿。像现在的姿势是正确的，右手勾弦。用肩胛骨发力。注意拉锯，拉锯。注意肘部，拉满弓，脸去靠右手，眼睛盯着箭头，箭头稳住，瞄准你要射的地方。古人云：“怒气开弓”，就是指开弓的时候要果断，不要瞻前顾后、思虑重重。如此这般，容。蓉儿，啊，怎么了？你在干嘛？没干什么呀。那你脸怎么红了、啊？哎呀，今天这个天气啊，真的是，这个温度，哎呀，真是让人燥热难耐啊！哎，燥热难耐。那你要不要脱件衣服？你有病啊！啊。呃，我的意思是你继续，呵呵你继续。行，简而言之，身法当正直，勿弯腰，勿后仰，勿缩颈，勿缩肩，勿前探，勿露臂。果然，男人认真起来。最让人没有抵抗力，是我说的太快了吗？想什么呀？听出来想，不要再想了。什么？啊？为什么？好，那你现在把我刚刚教你的再试一遍。好。嗯、注意姿势。肩胛骨、肘部、拉锯、拉满，往前看，盯着箭头，盯着箭头，瞄准你要射的方向，拉满弓，射。好了，今天就这样，明天继续。不行，今天不来个郑重把戏，我誓不罢休。听师傅的，心急吃不了热豆腐，慢慢来。哎呦，离比赛就剩七天时间了，我等不了了。难道比赛比你的身体还重要吗？是啊。你不要那么辛苦了，比赛的时候，我让你。我知道你不愿胜之不武，我仔细考虑过了，正式比赛的时候，我用左手射箭。我不用你让。不是你跟我说你想赢的吗？秦上城，我一直以来想让都是平等和尊重，不是你一味的施舍，到底懂不懂啊？让开。到底疏忽了哪一点？好心帮他实现梦，其实就是过关，就这么定了。哎，接着钓，开心吗？开心，过两天我再来。好啊，好啊，来，说好了啊。好。
峰姐姐，你是不是不开心呀、啊？还不是被那个混蛋秦上城给气的。这个秦上城，真是个榆木脑袋。亏你还整日挂念他，他却不把你当回事儿，说不定此刻正在青楼快活着呢。青楼，嘿嘿，那还是不可能的。哎呦，三位公子呀！咱们这儿的姑娘啊，才情兼备，知书达理，十八般乐器样样精通，准保三位公子呀，不虚此行。<笑>和蓉儿年纪相仿，很好。老大，你想让哪位姐姐跟你弹奏仙曲，你就挑哪个。我全都要。哦，老大好雅兴啊！这这这没你事儿啊！公子们尽兴啊！都好好伺候着啊！那我要开始了。蓉姐姐，你为何如此笃定啊？嗯，以我对她的了解呢。虽然他这个人吧，确实缺点特别多，不过呢，感情专一还是他为数不多的优点之一的。那蓉姐姐还在这儿愁什么呀？哎，我呀是在愁，为什么他就不明白我是什么意思呢？而且还不尊重我的梦想。这样不好吧？有何不可？我们此行的目的就是为了了解蓉儿心中所想。对，乐坊女子同样是女儿家，说不定我们可以从她们口中得到启发。哦。老大果然深谋远虑。我问你们一个问题：你们的梦想是什么？梦想，官人您可真会说笑啊！我们只是一群身份低微的歌姬，哪有资格谈梦想啊？不过是些小女子的心思罢了。我希望有人可以早日替我赎身，然后再找个老实人嫁了。你叫什么名字？回公子的话。小女子名叫宁香。好，宁香姑娘，以你的姿色才艺，取悦一个男人为你赎身，应该不难吧？宁香不才，并不想靠他人为我赎身，只盼能够不断精进琴艺，觅得知音，妄图能有更多公子般的人来到此处，听到宁香的琴声后，能感到片刻的欢愉与宁静便好。哦，你难道不想觅得如意郎君，赎身嫁人吗？想，但小女子以为，两人相处，应志趣相投，相互尊重，方能相濡以沫，让感情更加长久可靠。此话怎讲？想必公子此行是为了感情之事而来吧？我不是他，不是他他他他他他，嗯，宁香虽出身贫寒。自幼便在乐坊长大，但自尊自爱，且每日弹琴，为人排忧，以琴会友，自得其乐，自得其所。若是有人非要为我赎身，才肯和我在一起，那便不是真心对我，更是缺乏了对妾身的尊重。我们也赏的啊！谢谢公子。走了。这个齐商城真是个榆木脑袋。那天我去找他理论，已经极力暗示他给姐姐的并非姐姐想要的，没想到他还变本加厉，真是孺子不可教也。这种事情呢，一般只能靠他自己去领悟了，别人再怎么说都是无济于事。不过蓉姐姐，你也不要心急啊，齐商城现在也算是在尝试和努力了。这种榆木脑袋就得不停敲打才行嘛！啊，哎呀，少爷，你该喝药了。这个药喝了这么多天都没起色，不喝也罢。少爷，你这是因为秦上城约荣姑娘练剑而烦恼吧？我看起来像是那种小肚鸡肠之人。那我怎么听大夫说，少爷是因为心情机遇而未见好转？难道这庸医信口开河？你到底想说什么？少爷，您得的这是心病，而荣姑娘才是你的解药，而这味药需要少爷你主动去争取。我这儿倒是有一计能帮少爷
，你们转局势啊。老大，你送大嫂这些礼物，也太普通了吧？你怎么那么笨啊？老大此举叫礼轻情意重，醉翁之意不在酒。尊重蓉儿，就要从尊重她的梦想开始。她既然想参加射箭大赛，那我就要支持她。哦，哎，看见没有？咱们老大才是真男人。咱们这次的爱情拯救行动，步步戳心，大嫂肯定能够回心转意，不能自拔。嗯嗯，废话讲完了。哎，回去干活去。哎，老大，我还能干点别的吗？接着干。哎哎、嗯，干嘛呢你们？啊，这位兄台，请问一下，花荣姑娘在里面吗？这可真不巧，二世子带着花荣小姐去练剑了。姓金那小子不是在养病吗？依我看呢、啊，此子定是轻伤不下火线，试图骗取同情心，贼心不死。哈哈，这位兄台，那个你知道他们去哪儿练剑了吗？这我可不能说，反正啊，像你们这种身份，挤破头也进不去。嘿，你说谁呢？怎么？我知道在哪儿了，走吧。你先回去，我去找蓉儿。好，蓉姑娘，哇，这些弓任你挑选，如果你不喜欢的话，我可以吩咐工匠再去做。哦，哇，就这个吧。心胸费心了，你带我参赛，这本是应该的，去试试。好呀荣姑娘，荣姑娘，娘，可以开始了。呃哦。你怎么来了？我是你师傅，自然是陪你来练习的。秦兄可真是好度量啊，不计对手之嫌，出手相助。金某佩，我娘子的事儿，我不管谁管。倒是金兄，你身患过敏，居然在烈日之下暴晒，我很是佩服。少爷，你不能这样。我没事。秦兄放心。我身体好得很，这弓如此之沉，沉吗？影响你射靶的命中率不说，定会让你的手伤上加伤，简直是胡闹。来试试，我为你量身打造的不伤手弓箭。好用哎，蓉儿，伸手。我的手已经快好了呀
。带好了，这玉扳指可以保护你的手。哦。这把弓，名字叫慕容。握住。你如今作为一个参赛者，必须有一套自己合手的弓箭，让你的训练事半功倍。看你表现了。荣姑娘，打，请。啊？嗯嗯嗯，哦，呦呦，舒服舒服舒服，左边姿势稍微正一点。好的。哎哎，对对对对对对对。哎，右边再正一点。老大，现在形势不太乐观啊。你说，虽然你送了个礼物给大嫂，赢得了芳心，但是射箭过程中的贴心陪伴，肯定是那姓金的小子更胜一筹。你说这一来一回，那打了个平手。就是，原来他早有准备啊，那就休怪我不客气了。老大，难道你要使出你的杀手锏？莫非是大言告白吗？ Oh! <laughs>